Imagina prisioneiros que passaram toda a sua vida amarrados no fundo de uma caverna, sem poderem olhar para trás, mas apenas uma parede à sua frente. Atrás deles há uma fogueira e entre eles e a fogueira há um caminho por onde passa, todos os dias, uma enorme variedade de objetos, animais e, evidentemente, as pessoas que conduzem as suas vidas. As suas sombras criaram formas curiosas na parte à frente dos prisioneiros. Para estes prisioneiros, isto é tudo o que existe no mundo. Este é o único mundo que os prisioneiros sempre conhecerão. As sombras e ecos de objetos que jamais virão. Imagina agora que um dos prisioneiros é libertado e conduzido para fora da caverna. Depois de passar algum tempo a habituar-se à luz intensa do sol, o prisioneiro libertado irá começar a experienciar e a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não é nada parecido com aquilo que ele tinha imaginado. Com a nova percepção do mundo, o homem evidentemente quer voltar à caverna e partilhar as suas descobertas incríveis com os seus antigos amigos. Mas para os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele parece com todas as outras coisas. A sua voz é um eco distorcido e o seu corpo é uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender a sua fantástica história acerca do mundo fora da caverna. Para eles, isso nunca existiu. Mas isso não torna o mundo fora da caverna menos real.